Välkommen tillbaka till ibåtomiga.nu. Idag ska vi få träffa en av Sveriges främsta sportfiskeprofiler. En enormt duktig och tävlingsinriktad sportfisker som vi ska få lära känna. Han är inte mindre än Alexander Lexen. Mr. Big Pike. Och det är det vi ska försöka med idag. Ja, yeah. du och jag har inte fiskat på tre år. Ja. Och sist vi fiskade, då var vi trea i Västervik Pike Open. Ja. Fruktansvärt rolig tävling. Ja. Det ska bli otroligt roligt. Vi har färdats långt för att komma hit. Och ja, det är ju alltså på håret att vi fixar det här. För det är isen ligger och vi kan precis sjösätta. Så jag skulle utan att gissa säga 2,5 grader i vattnet. Ja. Ungefär. Och två minus i luften. Och två minus i luften. Så vi har bara några dagar på oss. Så det var vi hann precis. Ja. Följ med, det här kommer bli fruktansvärt roligt. Förhoppningsvis ska vi få den där stora. Nu kör vi! Boom. Det ska bli skitkul. Alltså. Ja, det ska bli galet roligt. Idag ska vi fiska på Alex vatten. Jag har aldrig varit här och fiska. Det ska bli otroligt spännande. Och idag ska vi fiska ett älvsystem. Mm. Berätta lite Alex, hur tänker vi? Ja, men eftersom jag aldrig fiskar den här tiden på året så eh, brukar vara här på sommar och så, lite tidigare på hösten. Så det har blivit lite kallare så nu det första vi ska göra det är att försöka lokalisera om fisken står i gräset, alltså vid kanterna. Eller om de står djupare kring betes. Stim. Ja, vi åkte förbi en djuphål här lite tidigare. Där, där stod det massa betesfisk, abborre stod på botten och där finns det självklart också jädde. Men frågan är om de större delarna av jädden står där eller inte. Det ska vi ta reda på. Mm. Uh, och där har vi ett fint eko. Uh, ja, men vad det ska bli sjukt roligt. Ja. Nu kör vi. Ja. Nu kör vi. Oj, 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 vänta nu. Ja. Bottenpluggen, bottenpluggen, bottenpluggen. <här> det som brukar hända när jag kör är att vi glömmer bottenpluggen. Och det är precis det som har hänt nu. Så nu måste vi gasa in. Du måste och åka nära vatten. Nära, hör du? Vänta. Vänta, ta upp den, ta upp den då. Man är lite för ivrig för att starta fisket och så glömmer man bort det väsentliga för att få båten att flyta. Inte ha ett hål i den. Men det är lugnt, ingen fara sked. Ja, ja. Så nu var vi inne, då fick vi i alla fall eh, hämta storfiskbete, zombie perch i bilen. Som vi hade glömt, i 27 cm. Det blir mitt startbete för dagen. Han kör, ja. Du kör 22. Ja. Ska vi se vem som vinner då? Okej, okay, my friend. Ja, första kastet eftersom det inte bara... Ja. Det är lite ja. isigt på rullarna. En rolig sak Björn, vet du vad det är? Berätta. Jag har jiggarmössan på mig. Sista gången jag hade jiggarmössan då fick jag en 120 i ryggen. Just det. Så det ligger lite mojo i den här. Ja, det är mojo. Det är mojo i den här båten också, ska du veta. Det kan inte bli mycket bättre. Men Alex, hur länge har vi känt varandra nu egentligen? Jag vet inte. När var det vi... Sen typ 2001. När var det vi träffades första gången? Det måste vara typ 2001, 2002 kanske. Det var väl via... Det var ju via... Nej, Jag inte tror det var så. hemma hos dig först. 
Du var det? Du bodde i Hägersten i den där lägenheten. Var det då vi träffades första gången? Ja. Partykungen Alexander Lexén. <laughs> det såg jag minst dig på den tiden. Det var bara helrör. <laughs> TJ Friday så... Ja, allt vad det hette. Fast var roligt. Fun times. Ja. Men vad gjorde du innan du började med sportfisket då? Jag vet ju att sportfisk alltid lägger dig nära om hjärtat, det vet jag. Men vad, började, vad gjorde du innan liksom? Alltså från ungdomen så har jag hållit på med sport. Tennis spelade jag med ganska mycket. Ja. ja, pingis vet jag ju. Ja, pingis. Men det slutade jag med. När jag förlorade min första match. <laughs> det var inget roligt längre. Nej. Nej, det är klart. Och sen fick man inga brudar med pengar. Det, med det var ingen status på det? Nej. Nej. Det är ju samma sak som fisket på den tiden. Man skämdes för att säga att man fiskar. När man var ung. Nej, det var ju ingen status grej direkt. Nej, idag... Nu är det alla smarta grabbar som fiskar. Det där Håll... ser du en skugga. Där ja. Har du så borta från trubbel. Inte så mycket som kan hända ute på... Här har du trevligt. Och det som är bra faktiskt med fisket är faktiskt att man umgås ju. Slänger bort telefonen och faktiskt umgås. Ja. Ja, det är istappa lite här där nu. <laughs> Mina ringar ju mindre. <laughs> det är bara nypet tag i, i veven. Det känns som ett pet hela tiden. Ja, det är inget finessfiske just nu vi kan bedriva, det kan jag säga. <laughs> bara hugg, 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 hugg. Nej, det var spöring, spöring. Nej, men jag, jag tror att vi kommer få en massa fisk. Det är bara att vi, det kommer vara under, inte utsträckt på hela dagen. Det kommer komma en när det är Lite en period, ja. Man måste stämmas väta. Ja, jag tror att det är där runt 12-2 tiden. Då tror jag. Det är då det händer. Nu ska vi prova att fiska ett bakvatten här. Eh, strömmen går här. Det bildas ett jättestort bakvatten där, där gäddarna kan stå och vila. Det är viktigt att tänka på liksom, egentligen all typ av strömmande vatten. Det är liksom att fisken står ju inte i, i strömmen. Liksom. De står ju bakom en sten eller i, i vattnet precis bredvid strömmen. Gör de då. Eh, det är bara att tänka på dig själv. Om liksom. du ska stå och käka så vill du inte stå där på ett löpband. Liksom. Oh, Gärna sitta ner och ta det lite lugnt. Samma sak med fisken. Så om ni försöker tänka så så underlättar det fisket. Och då hittar ni oftast predatorfiskarna på de platserna. Då ska vi också hitta dem. Nej. First one it is. Ah, Den smalt. Nej, ah, 70. Så, första lilla pajken. Har lite mask på sig så de står och trycker. Men du ser ju att den har käkat lite. Den är ganska smal ändå. Det är inte den sortens jädda vi är här för, men... men hur... Första fisken! Bra! På vänster sida där. Det där är ju garanterat en fisk. Mm. Måste ha haft följa eller något. Nu ja. Ja. En eh, liten fisk nummer två. Två följare och eh, en 75a skulle jag säga. Roligt med jäddfisken. Trots att det är svinkallt. Det här är egentligen inte ett jättestort bete. Det är ett stort bete men inte en stor fisk. Om man ska jämföra det bete för fisk för jäddan. En liten 60 cm jädda smakar på det här också. Åh, oh, det har problem att leva lite nu. Det sköna, det roligaste är den roligaste sakerna med jäddfisk. Det är just att det är hugget man vill åt och sen stor fisk självklart. Men det är just den här, när man har satt den mot hugget så har du den där ovissheten i 1, 2, 3 sekunder. Bara, hur stor är den? Man tror ju alltid att den är stor. Och sen så... Det är ännu värre när man spelar in alltså så här tävling som Fly vs Jörg när man får ett hugg. Liksom. Då är ja. första tre sekunderna kan man säga för mycket för en liten fisk. Liksom. Ja men så är det ju. Men ibland kan de sitta lite konstigt också. De sitter på snä snäbben och så gör de inga ryck utan de bara liksom följer med och... Och när man förlorar en fisk under en sån inspelning... Så är den alltid stor. 
Nej men alltså, Nej. då är det ju också det här heartbreaking moment. Det är ju liksom... Världen går ju samman nästan. Man har förberett sig, man har gjort allt liksom i sin makt för att man ska kunna prestera. Och när man väl får chansen så tar man inte den. Då är det... Det blir, en tunga, det blir tunga minuter efter det. Ja. Bättre? Ah, kanske en meter. Nej, 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 Ja, zombie purge! Zombie purge, baby! Jag vill säga till, Mark, till, till Alex här med riktiga människor, stora betten. Hur stor lycka kör du, sorry? Jag tänkte, nej! Skulle jag ha en skön grej, kroka av den, sen tar den, men... Jo, som vanligt. Zombie perch. Stora 27 cm gator. För er som vill lite mer. <laughs> För er som vill lite mer. <laughs> Jag måste verkligen säga att ditt jävla giant bait, vilken jävla kastkanon det är alltså. Mm. Det är bara att trycka lite på butten när man kastar. Och, och det är jävligt kul att drilla fisk på det också. Ja, det blir lite mer djup aktion. Jag gillar ju oftast toppiga spön. Men jag har faktiskt kommit att verkligen, verkligen uppskatta det här spöt. Och framförallt för att ha så jävla mycket power i spöt. Men ändå få lite aktion i helheten på det. Jag gillar det som fasen. Sen är jag ju... Oh, världens mest upphottade rulle. Rev och beast. Med en uh, stor knob. Så den köpte jag separat. Tyckte den är skit nice. Med power web. Ja. Den är ryckig och bad. Är du säker? Ja. Du har tagit hela jävla jigget. <laughs> ja. 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 Det där är en nyttefisk ju. Ja, den där är bättre. Den här, jag har fått en snipa. <laughs> Men det är väl så som du säger. Ha? Stora beten, stor fisk. <laughs> den där är stabbig. Så här, så här ser det ut när du verkligen vill ha betet. <laughs> Jag vill inte ta upp min jävla. <laughs> Ska, vi... <laughs> Ska vi hålla upp dem? Ska vi hålla upp dem? <laughs> Fan vad roligt. <laughs> så, det här var bebisen. Eh, vi lägger tillbaka den så hjälper jag igen. En kombination. Det här är lite som mig. Ganska kort och... Ja, och... Tjockis. Ja. Här då. Men vilken jävla kolla. Boom, boom, boom. Nu ska du få gå. Ja, kolla ett sida. Ja, oh, jag säger det. Det är ett sjukt ju. Ja. Är det laxsida eller? <skratt> det är de vi ska ha. Var lite lite äldre. Fan, vad roligt det. Är. Ja, men du ser. Tor där okay. precis. Ja. Du sa jag kastar precis strömkanterna. Boom. Det var ju bara 5 6 vekast. Jag tror att det står en till där borta. Jag tror att det står flera. Ja! <laughs> I told you! Two cast, two pikes! Boom! Alltså, vad gör man om man inte har en, en spotted... Vad ska jag säga? Zombie perch. Då kan vi lika gärna gå här. En liten 75 Kolla vad fin färgen är. Jättevita bukar, jättefin täckning. Välkonditionerad, lite mask på den. Det här är kul alltså. Det här är roligt fiske på riktigt alltså. Tänk att det är minusgrader. Det ja. är coolt. Det är coolt. Det är coolt alltså. Ja. Så ja. Är den bättre eller? 
fan, vi ser den inte. Vad fan är den? Ja, vi behöver hår. Hör du, hör du, hår. Jag kommer här. Vi bara lyfter in den. Nej, den är inte så stor. Ah, den där är fin. Nej, jag tänkte det var i alla fall. Va, ser du det? Nej. Nej. <laughs> det här, den tog på en 27 cm. Spotted bullet som är specialfärg för butikerna från... Jad 5. Jad 5. Vi är faktiskt värd en kram för det. Ja. Nej, nej. Vi jobbar ju sakta men säkert uppåt, känner du det? Ja. Man sakta... Första kastet med 27. Ja, jag sa ju det. Du vet ju riktigt, men fiskar stort. Ja. Wee. Fan vad roligt. Snaska gösen. Mac tape, big tape, snaska gösen. Du ser ju hur mycket den har fått äta alltså. Det här ser bete ut så här, då är det mycket mod i det här betet. Man bara vet att det är bara en tidsfråga när det hugger. Bättre? Nej. Den gör ingenting. Ja, det kan vara bra och dåligt. Ja. <laughs> Kolla, den bara helt jävla... Ja, den är total engalfat det där betet. Ja. Bättre eller? Nej, det tror jag inte. Den känns för lätt. Nej. Det här är den minsta jäbban idag. Som ville kolla. Stabbi sata. Stabbi jäbba. Kolla vad måste den ha. En stod och tryckte. Ja, Alex. Ja. Jag har ju känt dig så pass många år så jag vet ju varför du är så otroligt tävlingsinriktad. Men eh, berätta för de som inte förstår. Jag menar du tävlingsinriktad? Alltså mot mig själv eller? Ja, det är väl den som är den viktigaste biten. Det är där jag är. Alltså jag mm. ställer sjuka krav. För att jag har lärt mig en sak i alla fall. Det är att om man aimar högt. Så kanske man inte når dit. Men når man, som på mina mål, når man hyfsat okej okay mot målen så har man ändå gjort det jävligt bra. Och, var, jag kan ta ett exempel. Ja, men du vet, vi spelade ju golf förut. Ja. Och så bestämde jag mig för att ja, jag skulle börja spela golf. Jag träffade en tjej och hon spelade golf och jag bara, ja, jag har aldrig, aldrig spelat golf. Och så börjar man spela golf och då blir jag... Precis, ja men du är likadan, men ah. man, jag kan inte spela golf och inte liksom... Och inte om, göra om, om banans par är par, och det är par fyra, ja men då måste jag ju gå på banans par. Sen skiter det väl samma vad jag har för jävla handikapp. Ja, ah. så är det. Så gå på banans par, ja då har man gjort det bra. Mm. Om man inte gör det, då har man inte gjort det bra. <laughs> Nej, jag förstår. Så det tog mig cirka två år. Själv lärde utan att gå hos en coach och cykla på min hemmabanas. Alltså gick jag till och med under par efter två år. Men jag tror att det är bara för många blir så här, ja ah, men fan jag sänker mitt handikapp. Men, och det är samma sak med fiska. Ja ah, men, jag, jag, ah, men jag åker ut och bara fiskar. För vissa funkar det men för mig, för det, går, det går liksom inte. Jag, jag får ingen sug, det måste hända någonting. Man måste ha liksom mål. När man har tagit det måste man ha nästa mål. Så fort man har slutat ha mål, då, det är då jag slutar med saker. Men kraven, det är väl det som gör att man lyckas också. Här har du det här lilla gräset. Ja, jag ser det nu. Högt ställda mål får man väl säga. Ja. Högt ställda mål så... Menar, man brukar ändå säga friskt vågat hälften vunnet. Och det är väl lite grann det man kan väl liksom applicera i det här kan jag ju tycka. Jo, men... Jag brukar själv säga, ingen minns en fegis. Jo, och det är ju faktiskt jävligt sant. Sen är det också så, har du gjort allt du kan, kan man åtminstone vara nöjd med insatsen och säga jag har gjort allt jag kan. Men däremot så ska man börja man komma på ursäkt istället för att, nej äh, men du vet, vi snöar ut eller det var lite för mycket vind eller det var det ena eller det andra. Tycker man använder sig av ursäkt istället för att bara acceptera och sen så göra det bästa man kan liksom. 
Alltså det är, det är det som jag säger, utan mål då känns det så här man vill någonting, jag har alltid velat någonting om jag det spelar ingen roll. Jag kan fan jag är 39 år. 39 år. Jag sitter och spelar Xbox. Ja. <laughs> Alltså, för... Det är ju sjukt roligt med spel också. Jo, men alltså, det, det, och varför gör jag det? Oj! Ja, det är också en liten. Nej, äh, men jäkla vilken barnkammare. Ja, men... Och var de stora fiskarna var, där högg det inte. Nej. Åh, där är inte fisk. Åh! Oh, jag hade fisk, nu höll jag på att vispa till dig. Som vanligt. Zombie. Som Helt okej okay, konditionerna. Ja, helt okej. Okay. Inte som de där, där uppe. Men... Nej. Typ 90 cm. Den här ska vi gå tillbaks. Så jävla roligt. <laughs> Nu är det också en sån här grej. Jag har ju själv barn. Jag har ju en 11-åring och en 13-åring. Mm. Kommer du någonsin låta din, din son vinna över det? Alltid. Hur är det? Ja. Jag är, där är jag ju tvärtom. Fast jag kommer, jag kommer, jag kommer, han kommer få kämpa för det. Ja, det är klart. Och sen när jag tycker att han är värd Och sen hoppas jag att han spöar mig. Ja, det är klart. Det, är väl mål. det kommer han ju göra. Skillnad från mig, jag vågar aldrig vinna över min fars. Är det så? Ja. ja det är min son, eller båda två, de älskar ju. Ja, när de vill. Ja. Det är många som kollar nu och tänker så här, vilka jäkla idioter. Ser du inte att det snöar ute? <laughs> Bra. Nej, det var en pikestiller. <laughs> ja, zombie perch. 27 cm. Det malliga betet. Zombie perch. Jag ska få gå tillbaks. Han var nice. Sa att jag skulle hugga. Det gjorde du det också. Lite roligt att jag fick stjäla den här jäveln från Alex. Ja. Om vi inte har blå pärl. <laughs> Han var där och sa stick. Han högg inte riktigt. Nej. Fan han såg större ut i vattnet. Mm. Alltså. Stabby. Stabby. <laughs> Den tog på en Gator Gam 27. Eh, Vi klipp på, Black, på Black Perch. Så där ja. Fan vad skönt. Det går uppåt. Det går uppåt. Stekhet nu Alex. Ja. Du kommer ihåg vad jag har sagt när man får fisk på gummi. Liksom. Får man fisk så får man ofta så här fisk igen. Det är, då ligger det så här blod, blodlukt i. Ja, ja, jag tror på sånt. Alltså. Skönt! Fast för lite! Bättre? Nej! Nej! Boom. 
Den där vill jag ha det i alla fall. Jo, är det det? Och du vet, när det blir det där hög som den där, lite större där borta. Mm. Det ser ju bara bam. Vi har, vi har fiskat av de här ställen lite grann med lite strukturer. Större fisk på höger nu, sida. Det är att vi letar lite grann efter betesfisk. De brukar klumpa ihop sig så här vid tiden på året när det är lite kallare. Så går ner på djup. Så det har vi hittat en djuphåla här. Och här då kan vi se betesfisk. Tittar vi här på vår side scanner. Side image. Då ser vi att det är betesfisk på vänster och höger sida. Det har alltså kört över hela stimmet. Sjukt bra verktyg. Så det vi ska göra nu det är att passa på att fiska på dem här nu en liten stund. Så får vi se om det är några jädder här eller om det bara är abborre som är här och jagar. Det ser ut som att det är storleksmässigt som ett siklöja. Roligt. Skitroligt. Och vi ser då. På med brills. Ja, vi ska byta bilden. Åh, oh, tack gode gud. Fan vad, alltså man är ju glad. glad. Man är ju glad. Ja, man är glad att man ser på sådana här. Ja, man bara, det är ju jävligt bra du faktiskt. Det är bra väl. Ja. Det är fan ljus och fint alltså. Alex, förklara för folket där hemma varför de ska ha gulglas. Väldigt viktigt. Ja men, när det är sånt här väder. Så du måste ju ha glasögon för du måste skydda dina ögon från krokar och det är ändå du är ute på vattnet, det är dubbla UV mot, alltså, från himlen och, och så studsar det mot eh, vattnet också så UV-skydd plus krokskydd men med gula linser så ser man ju betydligt betydligt bättre, alltså folk köper för lite gula linser, alltså de förstår inte hur effektivt det är när det är så här mulet för att se efterföljare och det, jag rekommenderar starkt att köpa gula linser för höstfiske och alltså mulet fiske och ja, mörkare fiske. Det känns ju som att de är väldigt kontrasthöjande också. Jo, men det är och sen alltså det, det de, där, de där linserna kan man ändå ha fast det är soligt också. Mm. Uh. Va? Ja, jag hade fisk. Ja, där, den där var ju bättre. Ja, oh, det var den. Den där var bättre. Alla där Fuck. i Den där var bättre. Ja, oh, den där var bra alltså. Ja, 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 det där var en meterfisk. Fan! Den var ju bra. Jag tyckte det bara var jag såg halva. Ja, den bara stod där och sjönk sakta ner så här. Skit. Ja, men då är de ju här. Få följa det. Det är bara det att du är lite elak mot mig just nu. Ja. Nu är vi satt på fusk färg helt plötsligt. Vad the fuck? Det fungerar sjukt bra här. Mm, vilket tog. Är det bra? Nej, den kommer för lätt. Ja, den är rätt helt okej. Okay. Vill du ha på den eller? Nej. Det är rätt lång. Ja. Jäklar. Det är det Dobb Daddy som gäller. <laughs> Ingen aning, det är väl det här spöt. Ja, kan man ha 90 fisk här va? Ja. Var det första kastet? Ja, första kastet på, på Dobb Daddy. Ah! <laughs> Dobb Daddy! Första kastet. Fan nu, nu kan man med och fightas. Jag ville ha en långsamt, långsamt gående. Och det fick den göra. Uh, fast release. Fast release. Det har varit så lugn hela tiden. Åker du ut här? Ja. Nej. Allvarligt. Är det samma jädda igen? Ja, 
Ja, alltså de har bara varit att picka på 27. Så satte jag på samma färg som jag hade eh, fast i 22. Och då hör, hugger de med och tar de hårdare så att eh, det är lite coolt. Man bara ändrar lite storlek så hugger de mer bestämt. Ja. ja. Är det bra? Ingen aning för att jag har ju det här spöt. Uff, jag har ingen aning. Hörru. Ja. Hörru, gå bak, gå bak i båten, gå bak i båten. Nej, den är okej. Okay. Stark. Stark, ja. Dom Daddy. Återigen. Black Pike. Version. Det här var tjockis alltså. Kolla vad den ätit här alltså. Okej. Okay. Fan, de där du började leverera nu alltså. Och i och med att... Vet jag fiskar ju de där du nu på över 4 till sex meter. Så har jag satt på en liten viktad skalle. Fortfarande bra häng men att jag får ner grejerna så att jag kan, att jag kan fiska de här på, på liksom 6-7 meter. Inga problem. Så att eh, bra tips när du ska fiska just de där du. Okej, okay. eftersom eh, både du och jag är så jävla tävlingsinriktade yes. så kör vi så här. Jag vet att jag har varit bättre än dig hela dagen, så inte för att du ska må dåligt <laughs> så tänkte jag att den som får nästa fisk, han är bäst. Ja, jag kör på det. Kör vi på det? Ja, jag kör på det. Bra. Och, och, han måste bjuda på pizzan ikväll. Det kör vi på. Vi kör på det. Ja, okay. vi kör på det. Det är bra. Ja. Jag behöver ett kast. <laughs> jag behöver ett kast. Kom igen. Nu. Kom igen. Tror att han är ut. Nu ska jag visa skåpet ska då duktigt. Fan vad gott ska bli med pizza. Ja. Du vet att jag ska beställa två. <laughs> <laughs> jag vi ska vaska hela bara för jag allt. Ska, jag skickar gärna som en jävla frisk. <laughs> Det är en liten cykelpump. Hopp, kliv av då för fan. Kom igen. Bara börja alltid med din lina. Nej, den är inte så liten, men men det är en fisk. Ja. Björn, det blir dubbelpizza för mig idag. Det ska bli ruskigt gott med pizza. Så ruskigt gott med pizza. Det blir extra allt. Extra allt. <laughs> extra allt. <laughs> Dubbelpizza, extra allt. Bra. Nej du Björn. Nu får du vara. Nu räcker det för dag. Ja. Oh. Fan, det har varit en bra dag hörru. Det har varit en bra dag. Inga mm. riktiga toppar men kul fiske. Jävligt roligt fiske. Jag är lite bitter över att jag torskar pizza racet där. Ja. Oh. Inte jag. Men imorgon. Vadå vill du ha en ny tävling? Imorgon. Störst vinner. Störst vinner. Störst vinner. Imorgon. Ja. Okej. Okay. Störst vinner imorgon. Mm. Imorgon. Då, då smäller det. Nu ska vi eh, käka pizza och eh, fan, kurera kroppen. Jag ska ha två pizzor. Ja, jag vet. Ny dag, nya möjligheter, nya fiskevatten. Yep. Det har inte varit lätt. Vi har haft problem med trailer som har frusit. Elmotor har frusit. Vi fryser också lite. Det är precis på gränsen att det går. Det är minus tre i luften så allting fryser. Så jag tog faktiskt med mig ett haspelspö som reserv. 
Det kommer bli tyngre idag, men uh, we have good faith. Ja, idag kommer det inte bli mycket fisk, men förhoppningsvis stor fisk. Det är det vi går för. Ja, idag går vi för stor fisk. Nu, nu kör vi! Det är precis i strömfåran de står, eller? Runt ja, alltså grejen är så här, gamla strömfåran går där. Och sen nya strömfåran går där ute. Ja. Eh, och sen går, är den gröna. Vi driftar, kommer drifta ut så. Här kan man kasta i princip var som helst då. Men det bästa för stor fisk... Och det var klart i vattnet. Vad sa du? Det var klart det var i vattnet. Ja. Ja. Liten? Ja. Men det är fisk. Det är fisk. Ja, börja äta upp sig lite grann. En liten, vad kan det vara? 65a. Vad fina de är. Otroligt fina. Det är ju fruktansvärt klart i vattnet. Det var ju en sikt djup på, jag ska tippa på 4 meter nu. Så att nu kör vi vad vi tycker i alla fall är lite naturtroget. Lite whitefish-variant. Det, det tror vi på. Vi får se om solen kan titta fram idag. Det är åtminstone lite blå himmel. Ja, det var det här. Ja. Just det, så. Det oh, fan, det är kallare idag. Det fryser som fan om handen redan nu. Det är en fin fisk att få in. Bra där! Ja. Jag har tur nu att jag tar på deras färger. För jag har börjat precis till den här igen. Provat massa annat men så... grader, det är... Vad hade vi igår? 4,5, 4,7, 4,6, kring. Det är fan en grad högre. Det känns som att de borde vallfärda hit upp. Och sen 90 plus. Nej, 90 fisk det är inte. Men det är en fisk! Jävlar vad försiktigt inte att nog. Jag tog jätteförsiktigt. Också uppsäkrat säger Ja, inte 90 fisk, men typ 80. 85 typ. Ja. De är stabbiga. Jag vet, de väger en del. Mykt. Ja då Alex, hur länge har du kört gaten nu? Tre år. Tre år? Fast det har ju bara varit en sidosyssla. Liksom. Jag är inte... Det är parallellt med Leech Highway då, självklart. Ja. Alltså, jag fiskar ju mycket och sen när man är ute och fiskar så fiskar man och då börjar folk fråga vad, vad jag fiskar med och då fiskade, hade jag byggt om mina sankråsben för jag tyckte inte då. Ah, jag byggde om dem så de passar mig bättre. Eh, och sen eh, be, han spöbyggaren som eh, gjorde mina eh, spön, han fick ju förfrågningar. Som fan på de spärna. Så då var det folk som började göra det och då tänkte jag, vad fan. Kanske jag ska göra spön. Och då började jag ju att titta på det. Och under den tiden så, ja. Då kom ju Gatorgum också. Jag var ju med, med dig, fan. Jag fiskade ju med jiggen i... <här> Hur länge fiskade jag? Två år med jiggen, bara blåpär. <här> ja. Vad ska vi se fram emot till nästa år med dina produkter då? Det är rätt intressant att veta. Ja, jag kommer ju med en helt ny... Jag har haft mina odelade spön nu i två säsonger. Mm. Så jag kommer med... Dina Black Titanium-seriet. Ja, så det kommer ju den här nya Elixir-serien kommer till nästa år. Som jag jobbar här. De har ju... När jag blev klar med första så har jag, så har jag tagit två år att utveckla de här. Mm. Sen kommer 
Jag har ju hållit på att snickra på ett jörkbait. Så det kommer också under nästa år. Lite försenat skulle egentligen komma till hösten. Men jag hade lite... Ja men det har jag ju fiskat med. Ja. Det är ju lite skönt. Alltså sida sida bete. Uh, synd att det blev förseningar i året. Ja. Men, uh, Nej, men... men så väntar på något gott, ja du vet. Det är bara härligt. Sen, är det, sen kommer jag med lite nya, något som jag faktiskt är nöjd med, det är nya tafsar som jag kommer med, alltså florkarbontafsar som jag kommer med. Just det. Det är de här som jag har här nu. Blir de 1,2 va? 1,28. 28. 28 mm. Ja, men de här jag, den, den här har jag ju använt nu i, jag vet inte, säkert en 30, ja, jag tror ja, mer än 30 pass. Ja. Och jag har inte bytt den en enda gång. Alltså jag har inte ens behövt... Den är sjukt bra. Den kommer vara dyr men... Men den kommer vara sjukt bra. Sen kommer det lite små Abbor Twitch bait. Så det är som ett Jörk Twitch bait typ. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oh. Den var ryckig men var rolig. Ja men det är... Det är nytta fisk tror jag. Men den var smal. Den var smal ja. Så tycker man att den är smal, men den är inte smal. Nej. Ja, en till typ. Vad kan den vara? Vad säger du? Närmare 90. Ja, inte den vi kom hit för, men alltid kul med hugg. Och speciellt när man är på ett sånt här ställe där man vet att det kan... Alltså... Där nästa vecka tydligen. Det är klart, för då åker vi härifrån. Ja. Men jag tycker det är ändå coolt. Vi har varit fan uppe och fiskat i två, tre minus. Förutsättningen har inte varit där. Det är bara... Det är bara riktigt... tror jag faktiskt att det är nollgrader, för nu har det fan med Bertina här alltså. Mm, jag, tror, jag tror faktiskt att det är... Jag, jag känner ju att det känns skönare. Ja. <skratt> Det var nära. Det var nära. Ska jag inte förringa de korta kasten? <laughs> min tjej, min, min donna säger ju det. Eller min fru nu. Mm. Men hon säger ju det. Det finns en person som jag känner som är drygare än dig. <laughs> Och det är Björn Boström. <laughs> jag bor ju en dryg miljon i Stockholm så att... Vad fan. <laughs> Har den drygaste den bor i hjärnan. <laughs> Nej, jag tror att eh, vi ska byta vatten. Vi ska faktiskt gå och fiska en... Eh, ett, det här är en sjö men det här är lite strömmande i norra delen av den här sjön som är uppländ. Så nu tänkte jag att vi skulle åka till en eh, mitt vatten istället. Eh, en eh, älvsträcka. Där vi vet att betesfisk har gått in lite grann i ett bakvatten. Så, eh, och prova och leta efter de stora. Så där satsar vi nog de sista timmarna på dunnet. Vad säger du? Vi kör på det. Så får vi se. Det är, det är ju ändå en, ja, en timme. Det är det som har, det som har varit bäst är ju runt strömmande och bakvatten och det som vi har haft. Och lite djupare faktiskt. Lite djupare. Alltså Men det långt. tror jag för att det har varit så jäkla kallt också. Och det är det ovanför också. Ja. <laughs> vi, vi åker vidare. Vi gör det. Vi gör det. Då har vi äntligen kommit fram. Efter lunch är det. Vi har kommit till ett nytt ställe och hoppas på att vi ska hitta någon fin fisk här. Det är lite varmare här också. Det är det faktiskt. Det är till och med snöfritt för att vi har åkt en 14 mil. Ja. Vi får inte glömma bort. Och, men vi har inte sett någon betesfisk. Vilket är lite oroväckande. 
Men vad gör vi? Vi hamnar ju på. Så får vi se. Då kör vi. Hollywood ending, Hollywood ending. Då tar vi raka bajsar. Vi tar en riktigt stor jäkel alltså. Ja. Ja. Bra där. Bättre? Jag vet inte. Första fisken på nya. Tror jag blir biten. To jag tog det fem minuter. Ja. Vi släpper tillbaka. Det finns större. Boom. Den här färgen är faktiskt jäkligt bra. Speciellt eh, när man fiskar. När man vet att det är lite brax och sånt. Så är den här färgen riktigt bra. Dirty Pike heter den. Det vi gör i den här. Det här är som ett, nästan som ett man, mar eller bakvatten kan man säga. Som vi fiskar i. Eh, total i princip släpp botten. Sand i princip. Där de har som en liten djupfåra som vi försöker fiska av då. Både upp på det grunda och ner i, i djupfåran. Som går längs hela vägen här. Normalt sett så brukar betesfisken ligga där i, i, i kanterna och stå. Men har vi inte hittat jättemycket som det brukar vara här. Vi har fått fisk dock men det är de stora vi vill åt. Längre in när vi börjar komma ner på en och en halv meter då börjar gräset börja där. Men där vill vi inte riktigt köra. Inte nu i alla fall. Inte den här tiden på året. Så det är i alla fall vår plan. Ja, det är viktigt att ha bra kläder som man håller sig varm och framförallt torr. Uh, tycker jag. Alex, det där stället, uh, när jag kört det här ett tag, hur funkar det? Jo, men det har funkat bra. Nu, uh, vi har inte sålt det nu på två år. Nu kommer vi med ett nytt, uh, nu, ja det kommer finnas uh, nu i butiken. Okej. Okay. Det förra var 10 000 vattenpel och nu har vi höjt det till 12. Kanon. Uh, dessutom så har vi byggt på ett lager till över röven. Ja, det är galet viktigt när man sitter där. Så att det ska hålla bättre när du sitter i, i blött. Eh, så att eh, i övrigt, eh, alltså jag är super, supernöjd med, med kläderna faktiskt. Jag använder dem jämnt i princip. Jag vet själv, jag använde det ganska mycket när jag var nere i ryggen. Eh, det var då jag introducerades det där stället för ett par år sedan. Där stod faktiskt hela regnen en hel dag. Eh, ryggen då driftfiskar man, som har regnet hela tiden bakifrån. Eh, så att jag höll mig faktiskt torr hela dagen. Det finns alltid risk att det kommer in lite här när man höjer på armarna. Där får man ju då se till att strama åt. Men jag är faktiskt riktigt nöjd med det här stället. Sitter. Ja men sen har du, du har ju så här så att du kan dra åt, eh, dra åt här vid handlederna för när du liksom ska ta fisk och det. Plus du har ett munskydd också så kan du dra över så du täcker mer. Och de är jävligt höga i kragen också för för vind när man åker båt. Det passar rätt bra om du är uppkäftiga i båten också. Ja, då är det bara att stänga igen. Ja. <laughs> det är därför de har gjort det, för att jag, jag ska vara tyst i båten. Det är bra. Jag är beredd i fallet. Jo, jag tror att den här är bra Björn. Men det är fan vad stark den är. Buh. Är du med? Jag är med. Yes! Bra! Det är en, en meterfisk i alla fall. Meterfisk, ja bra! Bra huvud på den där. Fan vad skönt. <laughs> det får krav för det där. Åh. <laughs> oh. Gäddan tog på en 22 cm gatorgram, Dirty Pike, Björn kallar den Shitty Pike. Eh, 
som jag sa, det är en riktigt bra färg eh, och köra med där man vet att det är lite brax. Ja, ungefär samma och sen har den lite UV och, och det finns i tre olika storlekar, 27, 22 och 17. Varför jag valde 22 cm idag var för att tidigare så högg inte jäderna riktigt eh, ordentligt. Oftast om man downsizar lite då så brukar det gå bättre. Så det är ett tips om ni kör stora beten och de hugger men ni får dem inte att fastna. Gå ner en size på beten så brukar det ofta löna sig. 109 cm lång Alex. Ja. Tagen på en shitty pike eller skit pike. Ja. Uh, 22 cm gator. Ja. Frågan är nu hur stor den är och det blir tävlingen. Vad är vikten på 109 cm jädden? Om ni svarar rätt eller den som är närmast kommer ha möjlighet att vinna ett nytt helt elixirspö värde 4 000 kronor som kommer lottas ut och man får hämta det på mässan. I kommentarsfältet på den här videon, där gissar ni vikten och då har ni chans att vinna det här feta gatorspöt elixir. Så jävla snygg också. Fan, vi har mojo! Ja. Vi har mojo! Men det har vi alltid. Ja, det har vi alltid. Nu är det bara en riktigt stor som är kvar. Det där var en riktigt stor, men nu vill jag göra en mega stor. Ja. Mega stor. Det vill jag också. Då är det schackmatt, vi kan åka hem. Då åker vi hem. Då åker vi hem. <laughs> Fan, vad bra! Nej. Jiggen i en uh, Golden Shiny kostym, typ Shitty Pike-aktigt. Grymt. Ja, vad minsta för idag? En... Åh. Kna knappa 60 cm. Det är sjukt roligt ändå. Det spelar ingen roll. Bonusen är de stora. Och den vill jag iväg duktigt. Fan vad roligt det här är. Ah. Jag ska ligga och köra här. Nej, liten. Ja, det är liten. Eller? Jo. Jo, det var liten. 85. 85. <skratt> Jättefin. Typ en 90 fisk. Ja. Bara ett litet tick. Så när man säger att den hugger som är stor, den är hög som är liten. Men ja, det var större än vad jag trodde. Återigen, jäggen, en skitmort variant, ish, glitter, grym, grym färg. Jag kan säga en sak som har varit övergripande bra över de här två dagarna, det har varit att, eller hemligheten ska vi säga, det har varit väldigt, väldigt långt, långsamt invevande av, av betena. Eh, oavsett att vi fiskar vid 7-8 meter så har vi valt att ha helt viktlösa beten. Uh, inte, alltså inga jiggskallar överhuvudtaget. Och sen så riktigt, riktigt långsamt. Och monotont. Monotont. Och sen långa vevstopp. Ibland 3 till fyra sekunder. Och så sitter den där. Alltså felet många gör det är ju att de viktar för mycket. Och när du viktar för mycket då kan du inte ha en lugn gång på betet. Uh, och precis som Björn sa tidigare. Det är att köra viktlöst även fast man kör... Jag kör nästan aldrig med jiggskalle. Eh, om det inte är så att jag verkligen måste släpa betarna på botten. Och det kan funka i, i, i vissa gånger. Men jag gillar, speciellt när det är lite kallare och det är bara 4,8 grader i, i vattnet. Och ha någonting som du kan presentera väldigt alltså, nära och, 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 och långsamt för jäddarna. Det, det, det är melodin för att fånga större jäddar. Det kan jag starkt rekommendera. Även om det är alltså, två meter, tre meter, fem meter, åtta meter. Mitt PB som jag har på Jedda, den tog jag på elva meter och helt, helt viktlöst. Så att, ett tips.
Stor. <laughs> jag bara, jag bara lät den hänga kvar så kom den upp och tittade och så var den av igen. Hur stor? Ja, samma size som din. Nej. Jo. Fan! Markera här. Markera. Gör en markering. <laughs> du, du vet, man ser, du vet, man ser sidan på fisken så här. Och sen bara, vuff, 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 vuff. Det är så klart i vattnet fast det är ändå lite mörkt. <sighs> Ah, det kunde ha varit nummer två där. Okej. Okay. Ja. Sista kastet. Sista kastet. Aldrig fått en stor fisk på sista kastet. Nej, inte jag heller. Nej. Är det då det händer? Är det då det händer? Jag säger det varje gång. <laughs> Någon gång ska det väl ske? Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Ja! Nej. <laughs> Fan! Ja, nej. Ingen fisk. Ingen. Sista kastet. Nej. Ja, det är nu det kommer en rost. Ja. Och, och så bara, vi åker hem. <laughs> vi åker hem. <laughs> Då blir det här. Bara en drift till. Bara en drift till. Du. Ja. Tack så mycket för den här. Det eh, var sjukt kul att fiska med dig. Tre år sedan. Yes. Vi gjorde det med bravur. Det var grymt. Ja, riktigt bra. Riktigt och eh, tack alla ni som har tittat. Och eh, ja, in och kommentera. Uh, det är roligt att se vad ni tycker, tänker. Uh, jo, till nästa gång! <laughs>